ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിൻസിസ് കുക്കറി ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നെന്ന് കാണാം ചക്കപ്പഴം ചക്കപ്പഴത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിതിവിടെ അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക അട അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക കുമ്പിളപ്പം എന്ന് പറയും ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു എന്താ ഒരു ഒരു ചക്കയെ നാലായിട്ട് മുറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം ചക്ക എടുത്തു ആ ചക്ക വരുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പതോളം ചൂളയുണ്ടാവും ആ അത് ചക്കപ്പഴമാണ് അത് വരിക്ക ചക്കയായാലും കോഴി ചക്കയായാലും എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ചക്കയെ ഞാൻ എന്താ വരിക്ക ചക്കയാണെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ആ ചക്കപ്പഴത്തെ നമ്മൾ ജ്യൂസാക്കും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ചുമ്മാ അടിച്ചെടുക്കണം കോഴി ചക്കയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ നീക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അടുപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇട്ട് അതിന് വെള്ളം വറ്റിച്ച് വറ്റിച്ച് വരട്ടി എടുത്തതാണത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ജ്യൂസ് പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് വരട്ടി എടുത്തതെന്ന് പറയും ഇതിനെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരുപാട് ചേർക്കാൻ പാടില്ല നെയ്യുടെ അംശം ഒരുപാട് വന്നാൽ ആ ടേസ്റ്റ് മാറും അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു പൊടി നെയ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനിതിനെ നന്നായിട്ട് വരട്ടി റെഡിയാക്കിയതാണ് ഇനി ഈ കുമ്പിളപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ ചക്കപ്പഴത്തെ കാണിച്ചു ഒന്ന് വരട്ടിയത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങ തിരിവിയത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്കാണ് ഈ ചുക്കിന് ഞാൻ പൊടിച്ച പൗഡറാണ് ഇതിൽ ഇത് അപ്പോൾ ചുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണിത് വറുത്ത പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണിത് പിന്നെ അല്പം ഗീയ് ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ എന്ന രീതിയിൽ ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് റെഡിയാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കുമ്പിളപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഇലയാണ് വഴണയില നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വഴണയില അല്ലെങ്കിൽ ഇടന ഇടനയില എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഇലയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വാസനയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് അപ്പം ഈ ഇല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചക്ക ഇട അഥവാ ചക്ക കുമ്പിളപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത് ശർക്കര വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ശർക്കര ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അതിനൊന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പാത്രം എടുപ്പത്ത് വെച്ചു ശർക്കരയെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പറയാൻ കാരണം ചക്കപ്പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശർക്കര ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര മതി അരക്കിലോ ശർക്കര വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അരക്കിലോ ശർക്കര കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉരുക പെട്ടെന്ന് ഉരുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉരുകി കിട്ടും അടി കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഉരുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്താൽ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ജ്യൂസിൻ്റെ അതും കൂടി ആകുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കൂടുതലാവും അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് ഉരുക്കിയ ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് പാനിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ അടിയിൽ കല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ശർക്കര പാനിയെ നിങ്ങളൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാമുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതിനെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പേര് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി നമ്മൾ റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാട് കരിഞ്ഞ് മൂക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു പച്ചപ്പ് മാറുന്ന രീതിയിൽ മതി നമുക്ക് നമ്മൾ പായസത്തിനൊക്കെ വരട്ടും പോലെ വരട്ടണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇതിന് വേണ്ട അപ്പം തന്നെ അത് ആയ
കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പിളപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും ചക്ക ഇട കൊണ്ടുണ്ട് ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യണം നല്ല മണമാണ് ഇത് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ